के हेलो फ्रेंड कैसे हो आप सब में वीसी और आप देख रहे हैं बोन टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम रिलायंस का क्वार्टर थ्री जो लेटेस्ट रिजल्ट आया हो उसको देखेंगे कैसे इसके रिजल्ट है वो देखेंगे और हम देखेंगे आगे इसमें क्या रणनीति हो सके कौन से इसके सपोर्ट होंगे कौन से इसके रेजिस्टेंस होंगे तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए पहले हम इस कंपनी के फंडामेंटल देख ले रहे गुड क्वालिटी की ये कंपनी एक गुड क्वालिटी बाई मैनेजमेंट रेस ग्रोथ एंड कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप इसकी सेल्स देख रहे हो तो 6.62 परसेंट की इसकी सेल्स है बाद में नेट डेप टू इक्विटी रेशियो देख लेते हैं नेट डेप टू इक्विटी रेशियो जीरो पॉइंट फोर एट है बाद में प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग देख लेते हैं प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग जीरो है मतलब ये भी एक अच्छी बात है कंपनी के लिए अभी हम इस कंपनी के वेल्युएशन के बारे में बात कर लेते तो फेयर वेल्युएशन पे अभी ये ट्रेड कराए आप इसकी पी रेशियो देखोगे तो ट्वेंटी थ्री पॉइंट एट सेवन है बाद में इविटू इबिटा रेशियो देख लेते तो इविटू इबिटा रेशियो थर्टीन पॉइंट सेवन जीरो है आर देख लेते तो 11.24 है और बाद में आर देखते हो आर ओ ई परसेंट है मतलब हमें फंडामेंटली ये कंपनी अच्छी लग रही है अभी हम इसके फाइनेंशियल के बारे में बात करेंगे मतलब जो लेटेस्ट रिजल्ट आए हैं उसके बारे में तो अब हम आ चुके हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल के ऊपर तो पहले हम क्वार्टरली क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो आप देख रहे हो टोटल इनकम पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में 2.5 परसेंट की अपसाइड दिखाई दे रही है बाद में नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में थ्री की अपसाइड दिखाई दे रही है जो की एक अच्छी बात है बाद में हम ईपीएस के बारे में बात कर ले तो ईपीएस पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में वन की डाउन देखने को मिली है इन सिंपल हम क्या है कि क्वार्टरली क्वार्टर रिजल्ट देख रहे तो एक अच्छा दिख रहा है बाद में हम ईयर टू ईयर क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं अब हम आ चुके हैं ईयर टू ईयर क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर तो आप इसमें देख रहे तो टोटल इनकम में 1.72 परसेंट की एक डाउन साइड देखने को मिले जो कि एक अच्छी बात नहीं है बाद में नेट प्रॉफिट की बात करें तो जिसमें 13.55 परसेंट की अपसाइड दिखाई दे रही है जो कि एक अच्छी बात है बाद में ईपीएस के बारे में बात करते तो ईपीएस पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में सिक्स की अपसाइड दिखाई दे रही है जो कि एक अच्छी बात है इन सिंपल हम क्या है कि जो रिलायंस के फाइनेंशियल देख रहे हैं मतलब जो लेटेस्ट रिजल्ट आया हुआ है उसको देख रहे तो एक अच्छी सी अपसाइड देखने को क्वार्टरली रिजल्ट में तो इन सिंपल हमें इसके फाइनेंशियल बहुत अच्छे लग रहे हैं अब हम देखते हैं कि चार्ट पे ये कैसे बिहेव कर सकता है कहां ये सपोर्ट ले सकता है कहां ये रेजिस्टेंस ले सकता है अब हम आ चुके हैं रिलायंस के चार्ट के ऊपर तो हम देख रहे तो जो हाल फिलहाल की प्राइस है वो है 1580 के आसपास इसमें हम देखते हैं कौन से इसके सपोर्ट होंगे कौन से इसके रेजिस्टेंस होंगे और कहा आप अपनी बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हो तो इसमें मैं देख रहा हूं तो जो मेरे पहले क्या है कि सपोर्ट के बारे में बात कर ले तो इसमें जो हमारा पहला सपोर्ट होगा वो होगा 1490 का लेवल क्योंकि अगर इधर से नीचे आएगा तो लास्ट टाइम इधर से थोड़ा पंद्रह के आसपास ही अपर निकल गया था लेकिन मैं थोड़ा नीचे रखूंगा इसको चौदह का लेवल है वो मेरा फर्स्ट सपोर्ट होगा बाद में अगर ये इसको भी ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो जो हमारा दूसरा सपोर्ट होगा वो होगा ये राइजिंग ब्लू कलर की राइजिंग सपोर्ट लाइन ये मैंने कहा से ड्रॉ किया तो ये मैंने यहाँ दो पॉइंट ज्वाइंट करके ये बनाई है तो इन फ्यूचर अगर ये नीचे आता है तो मैं यहाँ पे बाइंग करना प्रीफर करूंगा मतलब ये राइजिंग सपोर्ट लाइन पे अगर ये इसको भी ब्रेक करके नीचे आता है तो जो इसके थोड़ा ही नीचे हमारा होगा दूसरा सपोर्ट जो होगा 1420 का लेवल अगर ये इधर भी आपको मिलता है इन फ्यूचर तो आप इधर भी अपनी बाइंग ऑप्शन बना सकते हो तो ये हो गए हमारे सपोर्ट रिलायंस में बाद में हम रेजिस्टेंस की बात करें तो जो हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा हाल फिलहाल के लिए वो होगा 1620 का लेवल 1617 सो सत्रह लेकिन मैं सोलह ही रखूंगा उसको तो अगर ये 1620 को लेवल को टच करके कोई नीचे जाने का साइन देता है तब भी आप इसमें सेलिंग में आ सकते हो लेकिन अगर ये इसको भी ब्रेक करके ऊपर चला गया तो बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्या होगा रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा ये ब्लू कलर की लाइन होगी जो होगी राइजिंग रजिस्टर्स लाइन अगर ये लाइन पे भी आपको कोई नीचे जाने का सिग्नल देता है तब भी आप इसमें क्या है कि सेलिंग कर सकते हो या अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हो नेक्स्ट जो रजिस्टर्स होगा वो कौन सा होगा रजिस्टर्स या टारगेट कोई भी बोलो वो होगा 1690 का लेवल क्योंकि ये देखो एक मैंने फिबोनाची रेशियो से निकाले तो मैं उसको बाद में आपको बताऊंगा कौन से ये फिबोनाची रेशियो और कौन सा मैंने पार्ट यूज किया है तो अगर इसको भी ये ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 1738 का लेवल ये दोनों एक ही फिबोनाची रेशियो से है मतलब एक ही
अगर इसको भी ये ब्रेक करके ऊपर चला गया तो जो हमारा लास्ट एंड आखिरी मेरी ओर से टारगेट होगा वो कौन सा होगा वो होगा 1815 का लेवल तो ये हो गया आपके आगे आने वाले टाइम में रेजिस्टेंस या नहीं आप टारगेट भी इसे मान सकते हो तो ये हो गए हमारे टारगेट एंड रजिस्टर तो मैंने इसको ड्रॉ कैसे किया है तो नॉर्मल बात है पहले मैंने जो ये रेड लाइन है उसकी बात कर लेता हूं तो मैंने यहां से लेके यहां तक क्या है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया है तो उसमें से 138 का ये पहली लाइन आ रही है 161 की ये दूसरी लाइन आ रही है तो ये मेरे पहले टारगेट रख सकता हूं मैं मतलब फर्स्ट ये टारगेट रहेगा सेकंड ये और जो ये ब्लू जो आखिरी 1815 का लेवल वो कैसे लिया है तो ये मैंने जो अखा स्विंग था पूरा स्विंग था उसका लिया है उसका वो वन रिट्रेसमेंट वहां आ रहा है तो ये हो गया हमारे रिलायंस में टारगेट कहाँ आपको एग्जिट करना चाहिए अगर ये ऊपर जाता है कौन से इसके रजिस्टर्स और ऐसे ही नहीं होता कि वहां जाके आप एग्जिट कर दो अगर वहां कोई रिवर्सल साइन दे रहा है तब आपको एग्जिट करना होता है तो ये हो गया मेरी ओर से रिलायंस में टारगेट एंड सपोर्ट कहाँ आपको सपोर्ट मिल सकता है इन फ्यूचर में अगर मेरे को बाई करना है तो मैं कहा करूंगा या तो मैं सोलह का लेवल का वेट करूंगा प्रॉपर तरीके से अगर ये अपसाइड जाता है प्रॉपर तरीके से अगर ये ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है तब मैं बाय करूंगा या तो मैं वेट करूंगा नीचे की ओर या तो ये 1450 या 1420 के आसपास से कोई अपसाइड देखे मैं 1450 क्योंकि शायद हो सकता है ये नीचे आए और ये क्या है कि राइजिंग सपोर्ट लाइन 1450 के आजू बाजू आए इसीलिए मैं चौदह से लेकर चौदह तक रख रहा हूँ तो ये हो गई मेरी बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म के लिए और मैं वहां ऐसे ही नहीं बाय कर ले तो वहां मेरे को कोई प्रॉपर रिवर्सल सिग्नल मिलता है तब मैं बाय करता हूँ तो आपको भी देखना पड़ेगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि वो वहाँ रिवर्सल सिग्नल तो आपको थोड़ा सा कैंडस्टिक पैटर्न चार्ट पैटर्न वो सब समझना पड़ेगा उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कहाँ ये रिवर्सल ले रहा है वो सब तो दोस्तों ये था हमारी ओर से छोटा सा वीडियो रिलायंस के रिजल्ट और चार्ट के ऊपर अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना आप लाइक कॉमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे सो प्लीज यार लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टा गुड बाय जय हिंद